ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ സവാള ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടിപൊളി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണിയാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അരി ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരളവാണിത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല തേച്ച് വെക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അല്പം വലിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ഇത്ര വലിയ പീസസ് എടുക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് ബിരിയാണിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു അല്പം വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലോട് കൂടിയ പീസസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ മസാല പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് സോറി അതിന് മുമ്പ് തൈര് കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈര് കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിക്കൻ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മസാല കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു അല്പം കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് റെഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗാർണിഷ് ചെയ്യണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സവാള സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം സവാള ഒട്ടും തന്നെ നമ്മളിത് ഗ്രേവിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സവാള ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം സവാള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സവാള ഇരിക്കും കേട്ടോ അതൊരു നല്ല ടിപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അല്പം കാശ്യൂ നട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരല്പം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം ഉണക്കമുന്തിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാഷ്യൂ നട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ അതിനുശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എണ്ണ ചൂടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കില്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
അതായത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടാറുള്ളത് നാട്ടിലാവുമ്പോൾ ഫുൾ ചിക്കൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ആ ഒരു അളവല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് റൈസിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നോട്ടെ അതായത് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതിലൊരു കറക്റ്റ് അളവ് ഇല്ല കാരണം നമ്മളിത് വറ്റിച്ചിട്ടല്ല വെക്കുന്നത് ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ബേലീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഏലക്ക വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് വീണ്ടും തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അരി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ബസ്മതി അരിയൊക്കെ നല്ല ഫൈൻ ക്വാളിറ്റി തന്നെ വേണം ഇതിലോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു മുക്കാൽ ശതമാനം അതായത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വെന്തോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ അരി ഇപ്പം നല്ല കറക്റ്റ് വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വെന്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ തക്കാളി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള അതേ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് അരച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇതിന് പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ
സോറി തൈരിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ഒരു പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് അതായത് യോഗേട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ചോറിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരല്പം മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് എന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പീസ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ആ ഗ്രേവിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് പീസ് അവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അത് വലിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് പീസ് ചേർത്തത് നമ്മൾ ചെറിയ പീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് പീസസ് വരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരല്പം ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടീസ്പൂൺ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അരി ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ആക്കി കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ലോ ആക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് ദം ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ട് ഇളക്കി മറിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമല്ല ജസ്റ്റ് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണ് നമുക്ക് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ റൈസിൽ ഒട്ടും തന്നെ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈസിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വറ്റിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് കുങ്കുമപ്പു പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് പിഞ്ച് കുങ്കുമപ്പു ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള പാലിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഇതിന് കിട്ടുക അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് അവസാനമായിട്ട് ഗരം മസാലയും അതുപോലെ ഈ കുങ്കുമപ്പു നെയ്യ് എന്നിവ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൈസിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്ക് ദമ്മ് പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് നേരത്തെ കൊടുക്കാം സത്യത്തിൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് കുറേ പണിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒന്നുമല്ല നല്ല എളുപ്പത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പുതിനലയുടെ കൊമ്പ് കൂടെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ഞാനൊരു വെയിറ്റ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവി അതിലിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസില